ኢትዮጵያ ላይ የተከፈተው የውሸት ዘመቻ የአሊንስኪ ሞዴል ከሚባለው የተቀዳ ስለመሆኑ በርካታ ማሳያዎች ይገኛሉ። ውሸትን ለፖለቲካዊ ጥቅም የማዋል ስትራቴጂ ባለመዋሎቹ ደግሞ የህዋት ጽፎች ናቸው። ለህዋት የሀሰት መረጃ አስራጭ ከሆኑ ቀንደኞች መካከል ማርቲን ፕላውት፣ ራሺድ አብዲ፣ አሌክስ ደዋል፣ ሸትል ትሩምቮል፣ ዊሊያም ዴቪድሰን ተጠቃሽ ሲሆኑ ከጀርመናዊ ቤተሰብ በደቡብ አፍሪካ ተወልዶ ያደገው ማርቲን ፕላውትና እንግሊዛዊው አሌክስ ደዋል የተባሉ ነጮች ለህዋት ነጫጭ ሸት አመርተው የሚያከፋፍሉት ናቸው። VOA BBC Tigrinya they are they are there we can feed into them they are actually hungry for news now that is a rarity in our environment እንግሊዛዊ ማርቲን ፕላውት በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ተንታን የሚሰራ ጋዜጠኛ ሲሆን ከዚህ ቀደም ለቢቢሲ ሚዲያ በጋዜጠኝነት መስራቱ ይታወቃል ማርቲን ፕላውት ስለ ህዋስ ሲጽፍ የቡድኑን የሽብር ድርጊቶች እንደ ህጋዊ ቆጠሩ ዘንድ የቡድኑን እኩይ ስራ እንደ መልካም የሚመለከቱ ናቸው ሆዋት በአማራ ክልል ወራ በፈጸመበት ወቅት በዩኤስአይዲ መጋዘን የፈጸመው ንርዳታ ድርጅቱ ድርጊቱን ባወገዘበት ወቅት ድርጊቱን ዘረፋለው የተካሄደ ያለው ጦርነት ነው በጦርነቱ ውስጥ ደግሞ ረሃብ አለ በሚል የቡድኑን አፍራሽ ተግባር ለማደባበስ ጥረስ ያደርግ ተስተውሏል ማርቲን ፕላውት የቢቢሲ ጋዜጠኛ በነበረበት ወቅት አውሮፓያኖቹ አቆጣጥር በ2016 በሰራው ዘገባ በ1977 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ተከስቶ በነበረው ረሃብ ከለጋሾች የሚላክ የርዳታ እህል ለጦር መሳሪያ ግጂ ሲያወል እንደነበርና ወክቶም ለመሳሪያ ግጂ ህዋት ከ95 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማውጣቱን ማርቲን ፕላውት መዘገቡ አይዘነጋም thing as an undercover rebel documents released by the CIA confirmed aid was almost certainly being diverted for military purposes ከሰውየው ቅስቀሳ ጋር በቀጥታ በተያዘ ሂደት በጀርመን የኤርትራ ኮሚኒቲ ማከለ ላይ የህዋት ደጋፊዎች ያደረጉት ጥቃት ነበር ከዚህ ጥቃት በፊት ማርቲን ፕላውት ያደረገው የቅስቀሳ ንግግር ነበር የኤርትራ ኤምባሲን ለማቃ ተልካል ሆነ በግቢው አጠቀብ ዝም ብላችሁ ለተቃወሞ ሰልፍ ብቻ አትሂዱ የሚል Do not go and have another demonstration outside the Eritrean embassy unless you're going to burn it down. ከጥቂት ጊዜ በኋላ ማርቲን ፕላውት በሰጣቸው አቅጣጫ መሰረት ነበር የህዋት ደጋፊዎች በጀርመን የኤርትራ ማህበረሰብ ማዕከልን ያጠቁት። አሌክስ ዳዋል ሌላኛው ነጭ ሸት አምራች የህዋት ነጭ ተላላኪ ነው በአሜሪካ ተፍት ዩኒቨርሲቲ ያለም አቀፍ የሰላም ጥናት ተቋም ዳይሬክተርና የአፍሪካ ፖለቲካ ጉዳዮች ተመራማሪም ነው የእንግሊዛዊ ነጭ ጁንታ በሚል በኢትዮጵያውያን ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ ሲገለጽ ይስተዋላል በተነግ ፍቅር ያበደ የሚባልለት አሌክስ ዳዋል የተነግ የስትራቴጂ አማካሪ ግለሰብ ነው የሚባላል የሰውየው ንቀት እኩይ ሴራና ኢትዮጵያን የማፍረስ ምኞቱ ታዲያ ሁሉም ሊያውቀው የተገባው ነታ ነው የ120 ሚሊዮን ዜጎች ቤት ቅኝ ገጆችም ባለቁበት ዘመን የሥራተ መንግስትም ሆነ የሁለን ተናዊ ስልጣኔ ፋና ወጊ የሆነችው ኢትዮጵያ መበታተን እንጂ እንደ ሀገር መቀጠል አይኖርባትም ሲል አሌክስ ደዋል በአንድ ንግግሩ ተደምጧል face the collapse of those that full stream of a revived empire will be buried for good whether ethiopia will be a federation a, con- a confederation or a commonwealth of independent states that remains to be seen that is a matter got a real dilemma mr president i can't go every day can i i wish you like better these የባይደን አስተዳደር የኦባማ ስሪት ነው በሚለው በርካታ ለህቃን ይስማማሉ። ኦባማ ደግሞ በአሊንስኪ መርሆ ይገለጣሉ። ይህም በውሸት ነገር ግን በሰለጠነው ውሸት ላይ የተመሰረተ ስርዓተ ማህበረንና ሀገረ መንግስትን አፍርሶ እንደ ጭቃ ጠፍጥፎ በራስ ዲዛይን የመስሪያ ዘዴ ነው ይሉታል። የመራባያ ሚዲያ ጋዜጠኞች ሐቀኛ ያልሆነ የትርክት ዘዴዎች በተለምዶ አሊንስኪ ታክቲክ በሚባሉት የሰለጠኑ ወይም እሱን እየተከተሉ የሚተገብሩ ናቸው። ሶል አሊንስኪ የውሸት አቀንቃኝ በሚል ይገለጻሉ። ውሸትን የሀገር ጥቅም ለማሳካት የሚያገለግል መሳሪያ ሊሆን ይችላል በሚል ፍልስፍናቸው ይታወሳሉ። በዚህም የዘመናዊው ዓለም ማኪያቬሊ ሲሉ ይጠሯቸዋል። ስርዓተ ማህበርን አፍርሶ በራስ መንገድ ለመጠፍጠፍ አሊንስኪ 13 ጎ ቻሏቸው ይባላቸዋል በዋነኛነትም ስራተ ማህበር ለማሸነፍ አስፈልጊ የሆነ ማንኛውንም ዘዴ መጠቀምንና በውሸት ላይ ውሸት መገለጫው ለሆነ ስትራቴጂ አጽንኦት ይሰጣል
ይመስላሉ። ከመሰረቱ በውሸት ላይ የተገነባ ስርዓት በተሽሞነም ሆነ በተራቀቀ ውሸት እስከ መቸ ማሸነፍ ይችላል ይህ የበርካቶች ትችታዊ ጥያቄ ነው ከአሊንስኬ ፕሮፓጋንዳ ዘዴዎች መካከል ላንዶ ገም ብቻ በሚሰራ የግብዝነት ክስ ወይም ደግሞ ሂፖክሪሲ የሁሉ ምራባውያን ሐሰታዊ መረጃ አራማዎች ባህሪ ሲሆን ለማሳሳት ከመይጠቀሙባቸው ዋና ዋና ዘዴዎች መካከል በትልቁ አሽተ በቀስታ ሹልክ በል የሚለው ተጠቃሽ ነው ሐቀኝነት ይጎድላቸውና በምን ማስረጃ ልትደገፉ ዘገባዎችን በመዘገብ ከዚያም ውሸትነቱ ሲደረስበት በቀስታ ወደ ነበረው መመለስ በዚህ ዘዴ ውሸቱን ወደ ጋራ ንቃተ ህሊና መጠምዘዝ ነው ውሸትነቱ መጨረሻ ላይ ከተጋለጠ በጣም ዘጊቷል አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ኡነታው በሚወጣበት ወቅት ልብ ላይ ለው ወይም ላይ ጨነቀበት ይችላል የሚል ለዚህ ማሳያ የሚሆነው ከ911 የአሜሪካ ጥቃት በኋላ ኢራቅ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ እንዳላት የአሜሪካን ህዝብ ለማሳመን የምራባው ሚዲያዎች ያለ ማስረጃ ከቡሽ አስተዳደር ጋር መሳ ለመሳ የነዘዋቸው ውሸቶች ይታወሳሉ። በመጨረሻም ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ኢራቅ ውስጥ ምንም አይነት ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ እንዳልነበረ ማመናቸው ዋና ዋና የዜና ምንጮች ተዘግቦ ነበር። ሚሊዮኖች ንጹሃን ለተጨፈጨፉበት የኢራቅ ወረራ ግን የፈጠረው መፍትሄል ነበርም። to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. ይሁንና ኢራቅ አሁንም ጅምላ ጭራሽ መሳሪያ ያላት ብለው የሚያምኑ አሜሪካውያን መኖራቸው ባንድ አንድ ጥናቶች መረጋገጡ ነው የሐሰተኛ መረጃ ቢታረምም የጥፋቱ ሰንኮፍ ሊነቀል እንደማይችል የሚያስረግጥልን ከቀናት በፊት ነሮይተርስ በመቀሌ የህዋት ማስልጠኛ ላይ የተደረገውን ያየር ድብደባ ትምርት ቤት ላይ የተደረገ ነው ብለው ዘግበው በማግስቱ ይቅርታ የጠየቁበት ክስተት የህዋትን ውሸት አተው ሳይሆን ታስቦበት የተደረገ ፕሮፓጋንዳ ነበር ላይ ቢግ ኤንድ ሪትራክ ኳይትሊ በሚለው የአሊንስኪ ሞዴል የተቀነበበ ያልተረጋግጡ ምንጮች ወገንተኛ ምስክሮችን መጠቀም ሌላኛው የአሊንስኪ የውሸት ስትራቴጂ ነው የዜና ማስተራጫዎች በስም የማይተከሱ ወይም አኖኒመስ የሚባሉ ምንጮችን መረጃ ሰጥቶን በማለት ይዘግባሉ አድሏዊነታቸው በግልጽ የሚታወቁ ወይም አጀንዳቸው በግልጽ የሚታወቁ አካላት ወይም ባለሙያዎች ምንጮች ይሆናሉ። ይሁንና በሌላ እይታ አማራጭ ባለሙያዎች እዚህ ውስጥ አይካተቱም። እነዚህ ምንጮች ተመርኩዘው የሚቀርቡ መረጃዎች በጭፍን ውግንና ላይ ብቻ የተመሰረቱ ናቸው። ለዚህ የቅርብ ጊዜ ምሳሌ የሚሆነው ቢቢሲ ባለፈው የፈረንጆች 2021 ከሰኔዎር የመጨረሻዎቹ ቀናት ውስጥ ብቻ ኢትዮጵያን የተመለከቱ 15 የዜና ጽሁፎችንና የመልከታ መጣጥፎችን ማስተዋወስ እንችላለን ከጽሁፎቹ መካከል ስድስቱ በኑኒስ ሁለቱ በአሌክስ ደዋል አንደኛው በአንድሪው ሃርዲንግ የተጻፉ ናቸው በ13 ጽሁፎቹ ውስጥ በመረጃ ምንጭነት የተጠቀሱ ሰዎች አሌክስ ደዋል ማርቲን ፕላውት ራሺድ አብዲ ዊሊያም ዴቪድሰንና ሮቬራ ናቸው በሌሎች ጽሁፎችም ቢቢሲ ኒውስ ትግራኛና ትግራይ ሚዲያ ሃውስ በመንጭነት ተጠቅሰዋል ከላይ የተጠቀሱ ምንጮች በሙሉ የህዋት ደጋፊ ሰዎችና ሚዲያዎች ሆነው ይከተሉ ሲሆኑ በይዘታቸው የተካተተው 100 በ100 ማለትም 15 ም ጽሁፎች የኢትዮጵያ መንግስትን ገጽታ የሚያብላሹ አሉታዊና መርዘኛ ጽሁፎች ነበሩ። በ11 ጽሁፎች ላይ የህዋትን ገጽታ የሚገነቡና እጅ ከተጋነኑ ወገንተኛ ጽሁፎች ናቸው። አምስት ጽሁፎች ጦርነቱን ማን እንደጀመረው ከመግለጽ ተቆጥበዋል። አምስቱ ጽሁፎች ደግሞ ጦርነቱን የጀመረው መንግስት እንደሆነ በድፍረት ይዋሹ ናቸው። ሌላኛው ስትራቴጂ መርጦ መዘገብ ነጥሮ መቶ የሚባለው ነው። በዘገባዎች የጉዳዩን መሰረታዊ ዩኔታ ከማንጸባረቅ ይልቅ እንደሌለ ለማስመሰል ኡነታው ላይ ዘገባ ባለ መስራት በቅርንጫፎቹ ላይ ብቻ ማተኮር የደበቁት ኡነታ በሚፈጠረው የመንሴ ወላ ጆኑ ጥቶች ላይ ብቻ ደጋግሞ ማውራት በዚህም ውሸቱ ሙሉ በሙሉ ምክንያታዊ ሆኖ ሊታይልን ይችላል የሚል ትርክትን መደጋገም Now we're taking a look at Newt Gingrich in a name that he keeps mentioning over and over in speeches and interviews. The name is Saul Alinsky. Listen. በኢትዮጵያ ለተከፈተው የመረጃ ፕሮፓጋንዳም ዋነኛ መነሻቸው በሀገሪቱ ውስጥ ከጥላቶቹ የሚተኛ ለሆዱ የሚያድር አቋሙን በየቀኑ የሚቀያይር በአላማቸው የማይበረቱ ለፍስፍሶችም ማፍላትና ለጥቅማቸው ማሳደር ሲሆን በዚህም ራስዋን የረሳች ኢትዮጵያ መፍጠር ነገር ግን ፈጽሞ የማይሳካላቸው ቅጀት